美食水水芊芊，现在呢正在宏大。今天要来吃一间，就是我很常看韩国 YouTuber 他们会来吃的一间。和家庭，它里面有一个非常大分量的炸酱面，要来试试看今天到底可不可以把它全部吃完。走，就是这个，它是四人份的炸酱面，它其实超超大一盆的，价钱是一份是一万七的韩币，然后它旁边会附剪刀，就是你要在吃之前先用剪刀把它就是面给剪断。我看那个韩国的吃播，他们的 YouTuber 都会把这个放在上面。好，这样子摆盘完毕。我现在吃一口看看，它的炸酱面除了酱之外啊，它里面还有很多这个是洋葱，这里洋葱很多片。嗯，超好吃的。好像就是正统的韩式炸酱味道，因为我之前吃的韩式炸酱面都是吃泡面，它的酱吃起来就是那种甜甜的味道，然后甜偏多，它反而咸比较少，而且它面条吃起来超 Q 的，哦，这完全是我喜欢吃的口味，而且我觉得它的酱放得非常的多，非常刚好。里面有肉哎，我咬到猪肉了，我还以为炸酱面就是有洋葱哎，是不是里面还有肉？不过里面的猪肉吃起来就是那种猪的瘦肉的那种干干的感觉。天哪，好幸福啊！怎么好像很脆？你要留一点给我。你要留一点给我。嗯，用右边咬，又用右边咬。里面可能主打的是中华料理，所以它的筷子不是像一般韩国人那种扁筷。想说我怎么拿那么顺手，才发现，因为韩国扁筷子我拿不太顺手。即使吃这么多，还是觉得很好吃哎！尤其是你加了小黄瓜之后那个爽口的感觉。我本来其实我觉得这个味道吃久了会有点腻，可是加了小黄瓜就是不一样。那个应该叫腌黄瓜，对不对？天哪，这小红瓜味道也太好了吧！我跟你讲，你们来的时候前面先这样速速的吃
泡面的时候再加小红罐，你就会觉得整个味道又更升等了。也不是生粉，都感觉换得到菜的感觉。嗯。最后一口。嗯。给你们看一下，干净溜溜。原来正统的韩式的炸酱面跟泡面其实还是有那么一点点不一样，因为泡面其实吃个一两包，其实就会容易有腻口感觉，可是这个比较不会。它旁边搭腌黄瓜真的一绝，因为你前面吃起来都是那种面条软软的口感，后面再搭上那腌黄瓜，我跟你讲，整个清爽感觉就 apple 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 的。买西手游，这间店在宏大，如果大家有兴趣可以来吃吃看。我觉得其实这个分量啊，如果你们是一整个家的人，应该吃不完。旁边室友他有自己点一份，他是觉得自己的东西还蛮好吃的，因为他点的那一份他也觉得买西手游。给你们看一下他点的，都是没奶汁的这些，最喜欢没奶汁。嗯。吃起来好想要来块凤梨，变凤梨加酒，好吃。我因为我喜欢吃甜的。那今天的影片就到这了。如果喜欢我的影片的话，记得订阅我的频道，还有我的 Facebook、Instagram 跟我的 Twitter 哦。那今天就先这样，拜。这好吃吗？嗯，好康好康哦！哎，我喜欢呢。